。t e n n t e n n 是最好的。Yo, what's up, 大家？我是刘佩 Pierre。如果你们有看北海道的 vlog， 就知道我有去滑雪、吃喝玩乐，然后有去个不同的滑雪场，在札幌附近。这里有链接。今天会跟大家分享滑雪场的感想，然后我会推荐哪一些给你们。我们原本的计划其实是因为有三天在札幌，想要滑在三个不同的滑雪场，但是结果到最后我们只滑两个。首先，我们看第一个滑雪场。这个地方真的很棒，小小的雪场，人其实算多，但是因为这么小的地方，所以看起来很多。婶婶，你说他们晚一点就会走很多人，因为今天有那个好像是某种选拔赛，那他晚待会就会结束了。啊我们刚刚滑完第一个雪场，这地方叫 Owns， 我觉得这个滑雪场真的非常小，很可爱。我们看看它这个 course map， 你应该看到这个真的很小，我才八个路，它只有两个缆车，所以其实它价钱不会太贵。像平常的话，一天三千五日币，你可以滑两个小时、四个小时、六个小时这样。我租的话，纯粹是那个板，然后鞋子跟。帽子这样的话，四千五加五百，总共五千日币。这个也是一整天，所以我觉得真的是很不错。那个时间是很特别。我们现在这个时间是二月到三月底，基本上都是早上九点钟到晚上十一点。说实话是很划算，因为你如果真的可以的话，你可以划十四个小时，十四个小时好夸张哦。只是如果喜欢比较多不同的 trails 的话，可能这个地方就还 OK。但如果你是想要划很久，然后说实话，这个也是人。比较少，我觉得推荐很棒，推荐拿来很棒。这个好像没有中文名字，但是它就在 JR 前韩，然后大概从札幌车站到前韩站要二十分钟。然后其实到了前韩站可以坐公车直接到 o m s 滑雪场，因为刚好我们没有遇到公车，如果想要等。下一班的话也要等很久，所以结果我们最后还是坐了计程车上去。计程车大概十分钟就其实可以到了。我的话，我平常不太喜欢滑夜晚，但是因为到了那边我们比较晚开始，所以我们在 on 的时候真的是有滑到晚上的时候。但是，一到晚上有些雪道是有关起来，因为就没有灯。那我们看看 course map 这里，所以只有绿色这个是有灯的，所以很小。但是还是很可爱。那我是自己有戴手套跟眼镜，还有戴衣服那些。没有戴的话呢，他们这里还有不同的价钱在。我觉得他们的食堂东西还 OK， 但是我觉得更好吃的就是他们的薯条。首先，我觉得它薯条真的很特别，因为这很长很长很长的。然后吃的时候它是刚刚现炸，非常的热。然后因为现场是很冷，所以就立刻有一点算是冰起来，所以这更脆，是特别特别的脆。另外，我喜欢这个滑雪场，是因为它刚好就靠近海边。我们在等计程车的时候，还有另外一个人准备要去冲浪，想说我、哦、好疯狂，因为你看我们穿着这么多衣服，他才穿着一个潜水衣就去冲浪。我们去的时候真的是非常幸运，风景超级完美，这个海很棒。然后晚上的时候也可以看到夜景，真的是很漂亮。第一天滑完 o w n s 第二天我们就去 t a n i n g 首道。你们 OK 吗？没事吧？嗯，好。哦，然后我都。第二天，刚刚滑完，这里 t e n n i 是最好的。今天真的超级棒，我们在这里真的是又可以滑树，然后又是松雪，真的很好玩，强力推荐。那还没有滑完三个滑雪场，但是第二个滑雪场，我觉得这个应该就是最好的。沈晨他说，如果你喜欢松雪、喜欢树林的话，就是 t e n n i 就是这个地方。t e n n i 比 Owns 更近，因为 t e n n i 它直接有一个 JR 站，大概十分钟就到首道站，然后到了首道站，他们有公车可以到滑雪场。我好像记得我们去的时候，大概每半个小时有一班车，但是真的真的是很多人。我们去的时间也是比较晚，我们大概十点或十一点去，但是没关系，因为那边还是有计程车，计程车十分钟也到了，计程车也不会太贵，才一千日币就到了，所以也 OK。那这里的话，一天要五千二，所以这里真的是比较贵。然后六小时四千四，四小时四千。然后他们也有晚上的，如果只是晚上的话，四点过后到九点就是两千。
。首道的话，他们是从早上九点到晚上九点，所以总共十二个小时，也蛮长的。然后我租滑雪板一天的话是五千三，然后我一样也有租一个安全帽，就一千一，所以总共租的时候是大概六千四日币。这里比较贵，但是我觉得是有道理，因为这个滑雪场真的大很多。我们可以看到这个地图，它有两个区域，一个是下面的 Olympia Zone， 上面是 Highland Zone。这些两个区域有分差别，就是下面我觉得是比较多人、比较多初学者，因为那些雪道也比较简单。然后如果搭那个 Gondola 上去的话 ，Gondola、Gondola、贡多拉，其实你帮我翻译 Gondola。所以，如果搭 g o n d o l a 上去的话，就直接到 Highland 的区域。这里雪道比较难，所以比较没有初学者在上面。那如果是初学者在上面的话呢？他们真的只是在一个小小的区域。我们是直接到最上面，然后滑下来。有些人可能滑雪，他们喜欢就是 free ride 这样。然后有些人可能喜欢滑 park， 就是跳来跳去、翻转的那些。但是我最喜欢的就是滑树林，而且我们很幸运，因为前一天去的时候。就有下雪，而且当天在那边也正在下雪。我们滑树林的时候真的很舒服，非常多的松雪。我们也到了第二天就认识小年老师。那小年老师他因为是在首道那边是教学的，然后他就带我们去一个比较不太多人知道的一个滑雪道。那这个滑雪道呢，它其实有一个 gondola， 是以前一九七二年的奥林匹克用的那个 gondola。然后我们要走一小段路。走完就看到那个滑雪道是非常非常的漂亮。更酷的是，因为前面它有一个标志说，如果你要进去的话呢，你要自己小心，因为我们不会负责任。这样还好有小年老师，是我滑过最陡。的一个山，华说哦，真的很好玩。回来，然后这个是小年，就是我们昨天跟小年一起滑雪。那我们有去过的是 Ons， 昨天的 t e n n i s 还有一个没去到，有没有去的？你的经验来说，如果是在札幌旁边的滑雪场，你最推荐是哪一个？推荐首道 t e n n i 是吗？是的，是的，是啦。你看，真的，真的。所以第二天我们去滑，然后你们的感觉真的是对，真的是对。所以我觉得大家还是可以去看。或者是盘棋，两个都是很棒的学长，但是 Tanny 真的真的很棒，真的很棒、欸。我建议翁子的话，可以白天去。嗯，因为它离海很近，其实晚上去虽然说好像有夜景，但看不太到东西。夜景的话，我觉得要么是那个 Tene 或者是 Bank， 这两个夜景比较好。对。但是我觉得很厉害的就是，因为在美国滑雪的话呢，从早上到下午，但你要晚上滑雪的话，又要买另外一个票，嗯，是晚上的票才可以滑雪。对。但我发现，在北海道就是你买全天票，真的是一整天的。没错，没错，超划算。呃，当然这个不是 Tene 的夜配，只是想要推。见，因为真的非常想要感谢小年教练，有带我们去真的很棒的 powder 啊，打个广告，好，在哪里可以找到你之类的。我们是 snow cone 的中文滑雪团队，然后如果有来北海道滑的话，我们有 t e n n i 还有 k i r o r o 还有刘寿都这三个学长可以做选择，都是大学长。再次提醒大家，这个真的不是叶配，我只是真的非常感谢小年老师，不只是愿意带我们去，而且还愿意帮我们拍影片，所以。有一些角度是小年老师帮我们拍的。那小年老师，如果你要看这支影片的时候呢，还记得我们当天有聊过说你要开 YouTube 频道吗？好，小年等你哦，开频道。我相信札幌旁边其实有很多很多的滑雪场，但是我们去的地方是婶婶跟他爸爸推荐的，因为基本上他们每一个冬天都会去札幌那边。第三个他们有推荐的就是叫做 Banky，Banky 的中文叫做盘溪。到了第二天结束之后，我就问婶婶跟他爸爸，哎，那。这个盘溪它的特色是什么？他说盘溪的特色其实是夜滑会比较好，因为他们的灯是非常非常非常的亮，所以比较安全可以看到那些雪。我其实不太喜欢夜滑，所以到最后第三天也是选择手道，没有去盘溪。Ons 我觉得它的好处就是那个滑雪场也是比较小，所以人也是比较少，而且很多雪道也是给初学者的，在那边滑雪的人都是当地日本人。如果你们是已经会滑雪的朋友，朋友们，你们可能会觉得这个滑雪场有一点点小，可能滑完两三个小时，其实就会觉得哦，滑到差不多了。手道的话，我觉得它的好处真的
是他很大，然后他那边如果是初学的话、呃，一定是有讲中文的老师，像小年老师在那边是教的。那我觉得在那边真的是非常非常非常多的路线，而且他的视频真的很漂亮，我们真的超级棒，所以我真的很喜欢手道。唯一我觉得不太好的就是可能人真的很多，因为手道是比较有名的滑雪场，所以人真的是非常非常非常的多。如果你是初学者的话，在那边学可能要在下面的 Olympia 区。在那边学，那边人真的很多。我们在上面的 Highland 区，人真的是比较少，比较舒服。OK， 基本上就这样。那我还蛮好奇，你们喜欢这类型的影片吗？就是跟你们分享我去的这些地方，然后比,比较仔细的跟你们讲，让我知道你们喜欢。当然，今天还是有 question， 有去过北海道的朋友们会推荐哪一些滑雪场呢？北海道以外呢？底下留言。大家如果喜欢今天的影片，今天按个喜欢，跟喜欢就分享。想要收到最新的通知以及加入配对，那就订阅你最棒，记得按铃铛。啊哈哈，耶！